Polsce jest ponad 12 tysięcy przejazdów kolejowych. Co roku na skrzyżowaniach drogi torów dochodzi do ponad 200 wypadków. Giną 3 osoby na 5 ofiar wypadków na przejazdach. By uniknąć tragedii, wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku reguł. Przedstawimy je w tym krótkim filmie. Pokażemy, jak prawidłowo zachować się na przejeździe i co zrobić, jeśli na przykład w trakcie jego przekraczania zgaśnie silnik. Gdy dojeżdżasz do linii kolejowej i zobaczysz czerwone migające światło, zamykające się rogatki czy zbliżający się pociąg, zatrzymaj się i zaczekaj. Nie ryzykuj życia. Nie masz pewności, że zdążysz przejechać przed pociągiem. Masa pociągu sięga 3000 ton, a jego droga hamowania to często ponad kilometr. Nie ma żadnej szansy, by pociąg wyhamował, gdy maszynista w ostatniej chwili zauważy samochód wjeżdżający na przejazd. Mamy kilka rodzajów przejazdów. Przed przejazdami bez zapór znajduje się krzyż świętego Andrzeja z pojedynczymi bądź podwójnymi ramionami. Pojedyncze ramiona oznaczają, że do przejechania jest jeden tor. Podwójne mówią, że torów jest więcej. Nawet jeśli przejechał już jeden pociąg, zachowaj szczególną ostrożność. Za chwilę może nadjechać kolejny, zwłaszcza z przeciwnego kierunku. Na niektórych przejazdach oznaczonych krzyżem świętego Andrzeja zobaczysz również charakterystyczny znak STOP. To bezwzględny obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu, a linia kolejowa jest właśnie taką drogą. Jeżeli na drodze jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania, wyznacza ona miejsce, w którym musisz się zatrzymać. Jeżeli tej linii nie ma, zatrzymaj się w miejscu, z którego jest dobra widoczność torów, przed którymi ustawiono znak STOP. Przed takim czerwonym światłem zatrzymasz się zawsze, nawet jeśli na skrzyżowaniu nie dostrzegasz innego pojazdu. Pamiętaj, że to też jest światło czerwone. Mimo, że pulsuje, oznacza to samo, co sygnalizator na skrzyżowaniu dróg. Dwa migające na przemian czerwone sygnały oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator, nawet przy otwartych rogatkach. Pamiętaj, że ruszyć możesz dopiero, kiedy rogatki podniosą się całkowicie i gdy przestaną świecić sygnalizatory. Może się też zdarzyć, że rogatki podniosły się po przejechaniu pociągu, jednak tuż po nim jedzie kolejny, po drugim torze. Rogatki zaczną znów się zamykać. Czerwone światło na sygnalizatorze zawsze oznacza stój i musisz się przed nim bezwzględnie zatrzymać. Zbliżając się do każdego przejazdu zachowaj szczególną ostrożność. Ta reguła ma zastosowanie w szczególności, gdy w przypadku awarii zabezpieczeń na przejeździe Zarządca infrastruktury kolejowej pod znakiem STOP umieszcza tabliczkę z napisem rogatka uszkodzona lub sygnalizacja uszkodzona. Jednym z warunków bezpiecznego przekraczania przejazdów jest upewnienie się, że ze skrzyżowania drogi i torów da się zjechać. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli widzisz, że samochody przed Tobą stoją w korku i możesz utknąć na przejeździe. Jeżeli kierujesz pojazdem o długości powyżej 10 metrów, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km na godzinę, upewnij się, czy w czasie potrzebnym na pokonanie przejazdu nie nadjedzie pociąg. Możesz to uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej. W czasie, kiedy będziesz na torach, może nadjechać pociąg. Nie będzie już przed nim ucieczki. Część wypadków na przejazdach kolejowych powodują kierowcy, którym wydaje się, że można ominąć rogatki zamykające połowę jezdni. To konstrukcje ograniczające, a nie blokujące wjazd. Slalom między rogatkami na przejeździe jest absolutnie zabroniony. Jeśli skupisz się na omijaniu rogatek, w wykonaniu dwóch ostrych skrętów, możesz wtedy nie zauważyć nadjeżdżającego pociągu. Podobnie jest w przypadku przejazdów bez rogatek. Nie omijaj pojazdów stojących przed przejazdem i oczekujących na otwarcie ruchu. Pierwszy kierowca w kolejce najlepiej widzi tory. Pociąg zapewne zbliża się już do przejazdu. Na przejeździe kolejowo-drogowym i bezpośrednio przed nim obowiązuje także bezwzględny zakaz wyprzedzania pojazdów. Nie ma znaczenia, że wiele razy jechałeś przez ten sam przejazd i nigdy nie widziałeś tam pociągu. Jazda na pamięć może się źle skończyć. Pociąg może się jednak pojawić. Co zrobić, gdy utknąłeś na przejeździe między zamkniętymi rogatkami? Nie panikuj, ale pamiętaj, że musisz działać szybko i zdecydowanie. Im dłużej się zastanawiasz, tym pociąg jest bliżej. Musisz jak najszybciej zjechać z przejazdu. W ostateczności możesz wyłamać drąg wjeżdżając w niego. To mniejsze zło niż zderzenie z pociągiem. Kiedy jednak zgaśnie silnik lub samochód nagle ulegnie awarii i nie możesz zjechać z torowiska, uciekaj. Twoje życie jest cenniejsze niż samochód. 
W takiej sytuacji daj znać maszyniście, że tor jest nieprzejezdny. Służy do tego sygnał ręczny D2 stój. W dzień jest to zataczanie okręgu rozwiniętą chorągiewką lub jakimkolwiek innym przedmiotem, bądź samą ręką, a w nocy zataczanie kręgu latarką ze światłem białym lub czerwonym albo jakimkolwiek innym przedmiotem emitującym światło. Maszynista szybciej zauważy niebezpieczeństwo i zacznie hamować. Pamiętaj, by pokazując maszyniście sygnał stój, samemu stać w bezpiecznym miejscu. Każde zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym zgłoś służbom ratunkowym na numer alarmowy 112, wspólny dla wszystkich służb. Przejazdy są sukcesywnie oznaczane dziewięcioznakowymi identyfikatorami umieszczonymi na żółtych odblaskowych naklejkach. Całe to oznakowanie zostanie włączone do systemu numeru alarmowego 112. Numer przejazdu znajdziesz na napędzie rogatki, czyli urządzeniu, do którego przymocowana jest rogatka, od strony przejazdu lub na wewnętrznej stronie krzyża Świętego Andrzeja. Gdy znajdziesz się między rogatkami, łatwo zauważysz taką naklejkę. Zgłaszając zdarzenie, podaj numer przejazdu z naklejki. Pozwoli to operatorowi numeru alarmowego na ustalenie dokładnej lokalizacji na sieci kolejowej i skrócenie czasu potrzebnego na reakcję służb ratunkowych na zagrożenie. Jeśli Twoim zdaniem przejazd nie zapewnia odpowiedniej widoczności i jest źle oznakowany albo zauważysz inne nieprawidłowości, zgłoś to zarządcy infrastruktury, np. PKP Polskim Liniom Kolejowym. Jeśli to nie przyniesie efektu, Nieprawidłowości zgłoś prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Za pośrednictwem formularza w dziale Bezpieczeństwo na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl poprzez adres poczty elektronicznej bezpieczeństwo utk.gov.pl telefonicznie za pośrednictwem całodobowego numeru telefonu 22 749 15 85. Każde zgłoszenie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.